ядрен батон. Да что ж такое за? Так, о, о, отлично. Всем привет, друзья! Вы смотрите киноразвертку, а я ее ведущий Дэн. Блогер, который в детстве полагал, что надетая на голову кастрюля сделает его робокопом. Шутки шутками, но давайте перейдем к теме нашего ролика. Робокоп 2. Сиквел. Слово-то какое, сиквел. Одновременно оно может кого-то радовать и кого-то огорчать. Очень сильно причем огорчать. У многих слово сиквел ассоциируется с тем, что картина априори будет хуже оригинала. Но, по моему личному мнению, Робокоп 2 попадает в ту категорию сиквела строения Голливуда, в которой э, вторая часть фильма не позорит оригинал. Наоборот, она очень даже держит уровень. И со своей точки зрения я могу сказать, что Робокоп 2 объективно очень хороший сиквел, так как в отличие от оригинала он не попадался мне в детстве и ознакомился я с ним уже ну, после 20, уже когда был студентом или даже уже работал, точно не помню. Но факт в том, что детские воспоминания никак не повлияли на восприятие картины. Ну, судите сами, жестокость на уровне. Ну, может, чуть меньше, чем в оригинале, но картина уровень этот держит. С атмосферой, слава богу, тоже справились. Плюс сюжет стал более нелинейный. Единственное, почему Робокоп 2 так и останется вторым номером во франшизе, ну, если судить от лучшего фильма к худшему, это то, что все же по идейному плану и драматичности он конкретно уступает оригиналу. Только в этом ему можно приписать косяки. В остальном это очень отличный фильм. Но что-то я уже затянул, давайте приступим к киноразвертке. Одевайте кастрюли на голову и погнали смотреть. Эй, хватит, рез уже. Ну как, вкусно? Serve the public trust, uphold the law, protect the innocent. I am the future of law enforcement. That says it all, doesn't it? Thank you, Robo. It's a good job. Thank you. Первый Робокоп полюбился и зрителям, и критикам, плюс собрал хорошую кассу. Таким образом, все предпосылки для успешного сиквела вроде бы были на месте. Верховен, в принципе, тоже был открыт для идеи продолжения. Но имелась одна значительная проблема. У Orion Pictures начались финансовые неурядицы. Вследствие чего продюсеры хотели не просто сиквел, а максимально быстрый сиквел. Речь шла о том, чтобы начать съемки буквально в течение нескольких месяцев после премьеры оригинала. Студия надеялась, что продолжение популярного фильма соберет хорошую кассу и поможет спастись от надвигающегося банкротства. Дополнительной остроты ситуации придавало и то, что в 1988 году должна была начаться забастовка гильдии голливудских сценаристов. Следовательно, студия обязала Майнера и Ноймейра представить первый черновик сценария не позднее 31 декабря 1987 года. Миссия казалась просто impossible, так как за работу сценаристы принялись только в середине сентября 1987. И это условие было очень серьезным. В случае его невыполнения студия разрывала со сценаристами контракт. У Ноймейра и Майнера ушло почти пять лет, чтобы проработать сценарий для первого фильма. Вторую часть они должны были придумать за три с половиной месяца. Ну и кто же на такое способен? И вот 1 января 1988 года 110-страничная рукопись под названием «Робокоп 2. Корпоративные войны» легла на стол студийных боссов. Как позже признались Ноймейр и Майнер, при работе над этим сценарием они вдохновлялись кэмероновскими чужими. Так как их задачей было создать сиквел, который стал бы не просто масштабным повторением первой части, а чем-то оригинальным. Повествование начиналось с ограбления банка, в ходе которого приехавшего на защиту закона Робокопа практически полностью уничтожали взрывом. Далее следовала надпись 25 лет спустя, и мы переносились в изменившийся до неузнаваемости мир далекого будущего. Нужды богачей уже полностью обслуживаются роботами. Самый главный богач Фликер ведет переговоры на тему покупки США и всего правительства. А самый знаменитый человек в этом мире, живущий на орбите, рэпер Мундок. Но тут почти угадали, рэпчик действительно ныне очень популярен. 
Следишь за рэпом? Что значит следишь? От него суп уже никуда не денешься. Он из каждых щелей. Заебешься не следить. Так вот, Робокопа находят две шишки из OCP и восстанавливают его, сделав чем-то вроде судьи Дреда. Я закон. По сценарию для проведения судебных процессов прямо на месте и в буквальном смысле мгновенного исполнения правосудия, Робокоп имел доступ в некий электронный зал судебных заседаний, подключался к которому он через сеть. Но на самом деле корпоративные менеджеры восстановили Робокопа не из альтруистических побуждений, а чтобы исправить свою давнюю ошибку. Дело в том, что 10 лет назад они создали робота-двойника, того самого богатого и влиятельного человека по имени Фликер. Но что-то пошло не так, робот убил оригинал и занял его место. Эту проблему и должен был решить Робокоп. Но Фликер смог перепрограммировать роба и таким образом заставить его выполнять свои приказы. Но при поддержке управляющего городом суперкомпьютера по имени Нейромозг, который принял облик женщины, Мерфи удавалось освободиться от поработившей его программы. По сюжету, кстати, у Робокопа и Нейромозга в женском обличии были намеки на киберлюбовь. К слову, линия с суперкомпьютером женщиной, управляющим городом, не пропала даром. Она легла в основу сериала о Робокопе в 1994 году. Да, в общем-то, весь пилотный эпизод сериала по большей части основан на первом черновике «Робокопа 2». Но вернемся к повествованию. Далее по сценарию шла череда экшен-событий, включающих террористов с нейтронной бомбой, насекомообразных киборгов и летающих людей в скафандрах. Все это подводило к финалу, в котором Робокоп отрывал роботу-миллиардеру голову и комично отфутболивал ее. Сценарий завершался исполнением космического рэпа Мундогом. Главной темой текста был, конечно же, Робокоп. И вроде задумка была неплохой, и концептуально это был не самоповтор, чем обычно грешат сиквелы, но авторы просто не успели проработать концепцию. Так что у них получился весьма схематичный сценарий с непродуманной мотивацией злодеев и робокопом, который внезапно стал марионеткой, выполняющей приказы чиновников. За весь сценарий Мерфи ни разу не вспоминал события предыдущего фильма и даже не интересовался, что случилось с ним, окружающим миром и людьми, которых он знал раньше. Ну и самое главное, Робокопа банально было очень мало. Фактически он даже не был главным героем. Корпоративные войны просто-напросто были слишком сырыми, чтобы по ним что-то снимать. Я не могу работать с таким мусором. Сейчас все говорят о том, что Наймейер и Майнер тупо не успели написать сценарий, что было мало времени, но мало кто знает о том, что была еще одна причина некачественной проработки Робокопа 2. И причину эту звали Оливер Стоун. Круто подняв свою карьеру фильмом «Взвод», режиссер сделал предложение Ноймейру и Майнеру написать скрипт для его следующего фильма под названием «Company Man». На главную роль был подписан Пол Ньюман. Фильм должен был представлять собой комическое видение истории никарагуанского военно-политического движения «Контрас», которому в 80-х США в лице президента Рейгана активно помогали финансами. Потом лавочка была прикрыта, но в конце 86 -го года разгорелся скандал, когда стало известно о том, что отдельные члены администрации США организовали тайные поставки оружия в Иран, нарушая тем самым оружейное эмбарго против этой страны. Дальнейшая расследование показало, что деньги, полученные от продажи оружия, шли на поддержку тех самых повстанцев Контрас в обход запрета Конгресса на их финансирование. Оливер Стоун хотел, чтобы Ноймейер и Майнер подали все это в сатирическом политическом ключе первого Робокопа. И фильм обязательно должен был выйти до президентских выборов 88 -го года, которые должны были состояться 8 ноября. Таким образом, Стоун хотел показать всему миру, что происходит в Центральной Америке при поддержке госаппарата до выборов Буша, который, напомню, был вице-президентом при Рейгане, то есть фактически его протеже. Всюду, где действует тайная армия ЦРУ, в людей стреляют из оружия с клеймом «Сделано в США». 
И вот получается, что и у Робокопа 2, и у проекта Стоуна одновременно поджимали сроки. Но сценаристы решили, что вывезут и подписались под обоими проектами. Поэтому практически сразу же им пришлось выпасть из Робокопа 2, так как они отправились в Центральную Америку для исследований. Company Man, кстати, также должен был сниматься на студии Орион. Поэтому руководство было в курсе, но особой проблемы в этом не видело. Это что, проблема? Ты видишь в этом проблему? Зато увидела ее, когда 1 января 1988 -го года сценарий лег на стол. В Орион признали его крайне сырым и настаивали на доработке. Но, как вы помните, уже началась забастовка сценаристов. Вот что сказал Майнер менеджерам студии. Если профсоюз узнает, что мы пишем Робокопа 2, мы будем оштрафованы на 110% от суммы, которую вы нам заплатите. Это означало отказ. В итоге Майнер и Ноэмэйр были уволены. И их уход поставил жирную точку в истории корпоративных войн. Нужно отметить, что студия изначально не горела желанием переносить действия в далекое будущее, считая, что в этом случае фильм обойдется в слишком большую сумму. Из этой идеи, конечно, можно было что-то выжить, но для этого требовалось время. А пока продолжалась забастовка, студия не имела права привлекать других сценаристов для доработки сюжета. Что дальше? Что нам теперь делать? Тогда ход конем сделал продюсер Джон Дэвисон. Через свою компанию Tobor Pictures Дэвисон подписал контракт с гильдией на фильм, который якобы будет разрабатываться уже после забастовки. Но нужен был автор. И желательно без сценарного прошлого. Есть информация, что написать скрипт предлагали комиксисту Алану Муру, по работам которого в будущем будут сняты такие фильмы, как «Из ада», «Лига выдающихся джентльменов», «В значит вендетта» и «Хранители» Зака Снайдера. Но Мур отказался. Тогда в дело снова вступил Джон Дэвисон, который был большим фанатом графических романов Фрэнка Миллера, на счету которого, напомню, такие всемирно известные работы, как «Сорви голова», «Электро», «Возвращение темного рыцаря», «Город грехов» и «300 спартанцев». Узнав, что Миллер, в свою очередь, поклонник фильма Верховена, он встретился с ним и предложил написать сценарий для сиквела «Робокопа». Только по бумагам Миллера наняли якобы для написания «Робокопа 3». Фрэнк, никогда прежде не имевший дела с Голливудом и не знавший особенности внутренней кухни, с радостью согласился. Ой, дурак! Кстати, фильм Company Man Оливера Стоуна также не был снят, так как до президентских выборов, в общем-то, не успевали, а после режиссер не видел в этом смысла. К счастью, Стоун был очень востребован, и у него на столе лежало 9 других сценариев, из которых он выбрал и поставил фильм Ток Радио. Вот таким вот образом Майнер и Ноймер погнались за двумя зайцами и не поймали ни одного. Но, что интересно, в 2019 году было объявлено, что черновик корпоративных войн станет основой для готовящегося фильма «Возвращение Робокопа», который будет являться альтернативным продолжением первой части Робокопа, игнорирующей все последующие фильмы. Забудьте все, что я вам говорил. В августе 1988 -го года забастовка наконец завершилась. Сценарий находился в разработке и казалось, что все на мази. Но в том же августе Верховену внезапно позвонил Шварценеггер с предложением поставить фильм «Вспомнить все». И Полу пришлось выбирать между двумя проектами. Верховену все еще был интересен сиквел Робокопа, но ему не нравилось стремление студии как можно скорее запустить фильм в производство в ущерб работе над сюжетом. Тщательно все обдумав, Пол выбрал предложение Арни. Много позже режиссер в интервью говорил, что до сих пор считает, что их с Майнером и Ноймейером идеи для сиквела значительно превосходили то, что получилось в итоге. Но так или иначе, с уходом оригинальной троицы начался следующий этап в судьбе Робокопа 2. Готов приступить к следующей фазе. Загружаем макрос и начинаю активацию. Тогда же объявился и новый режиссер. Им стал на тот момент подающий надежды кинематографист Тим Хантер. К тому времени снявший фильмы «Текс» с Мэттом Диланом и «На берегу реки» с молодым Киану Ривзом. Весной 89 -го года Миллер завершил первую версию сценария, представляющую собой смесь будущих «Робокопа 2» и «Робокопа 3». Она содержала две основные сюжетные линии. Первая была посвящена доктору Лав из OCP. Недовольная тем, что Робокоп не помог корпорации выселять жителей Детройта, она решила перепрограммировать его, стерев из памяти остатки человечности и забив его голову корпоративными директивами. 
Когда же Мерфи нашел способ освободиться от программы, Лав решила его уничтожить и создала огромного робота, взяв за основу мозг убитого Мерфи наемника по имени Конг. Да, получается Робоконг. Вторая сюжетная линия строилась вокруг ввода в Детройт так называемых подразделений реабилитации, которые формально должны были восстановить порядок в городе. Но на деле они представляли собой команды наемников OCP, которые терроризировали нежелающих покидать свои дома жителей. Наемники убили сержанта Рида, а затем начали охоту за напарницей Мерфи, Льюис. Ей удалось добраться до самого безопасного места в городе – кафе, где каждый день собирались бастующие полицейские. Узнав о смерти Рида, копы отправились в участок, чтобы экипироваться и отомстить реабилитатора. Наемники в стиле фильма «Нападение на 13-й участок» начали осаждать здание. Потом две линии переплетались, и в итоге появлялись Робокоп и Робоконг. Следовала эпичная битва, в которой Робокоп спасал сослуживцев, а затем разбирался с Робоконгом. В финале, освободившийся от корпоративных директив Мерфи, прощался с Льюис и уезжал в закат патрулировать город. Кстати, в версии Миллера президентом США должен был стать Клинт Иствуд. Лучший президент в моей жизни, честное слово. Не спорю. Как и корпоративные войны, работа Миллера была далека от идеала. Персонажи выходили слишком плоскими, а рассчитанный на стандартный двухчасовой фильм сценарий откровенно не справлялся с двумя большими сюжетными линиями. Из-за чего многие моменты вышли уж слишком схематичными. Кроме того, напрочь пропал акцент на теме человека, запертого внутри машины, и весь религиозный символизм первого фильма. Хотя, возможно, кто-то и посчитал бы это плюсом. Впрочем, это была лишь черновая версия, и ее вполне можно было довести до ума. Миллер неплохо сработался с Тимом Хантером. Также на его стороне была поддержка продюсера Джона Дэвисона. Требовалось лишь время на доработочку материала, но именно как раз его и не было. В Orion Pictures уже объявили дату релиза, и из-за надвигающегося банкротства не собирались ее сдвигать. Так что Миллеру приказали уполовинить сюжет, полностью вырезав линию с подразделением реабилитации, которую в итоге используют для сценария триквела. Также в помощнике Фрэнку подрядили и опытного сценариста Уэллана Грина, прежде всего известного по шикарному вестерну «Дикая банда» и имевшего Оскар за документалку «Хроники Хеллсторма». Миллер пытался отстаивать свое видение, но фактически ничего не смог поделать. Хотя его работы произвели революцию в мире комиксов, для Голливуда он был никем. И студийные боссы класть хотели на его заслуги в комикс-индустрии, пока он не выдаст хоть один фильм, заработающий в прокате приличные деньги. Миллер и Грин корпели над сценарием в поте лица, пытаясь свести все оставшиеся после вырезания сюжетные фрагменты в единое целое. Даже была представлена черновая версия, но фактически сценарий дописывался уже по ходу съемок. В итоге от изначальных задумок Миллера остались лишь небольшие сюжетные элементы, вроде женщины-злодея и киборга, созданного из мозга наркомана. Тем не менее, сценарист переживал за проект и каждый день приходил на съемочную площадку, хотя ему ясно дали понять, что его присутствие не требуется. Но походы Миллера не пропали даром, так как он засветился в камео в роли ученого по имени Фрэнк, который делает дозу для Кейна. Спасибо, Фрэнк. 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 От бензиндрина у меня зубы скрипят. Разбавь с каполамином. По 5 миллилитров. Да, сэр. Кстати, в 2003 году Миллер адаптировал свой сценарий «Робокопа 2» для 9-серийного комикса, таким образом дав всем желающим возможность ознакомиться с его собственным видением проекта. Именно этот комикс я использовал в рассказе о сценарии. Кому интересно, ссылку на архив я оставлю в описании под роликом. Видя, что дело со сценарием Миллера тоже движется в никуда и съемки в ближайшее время не начнутся, режиссер Тим Хантер покинул проект, отправившись снимать Twin Peaks для Линча. 
Студия, желавшая сохранить хоть что-то из рецепта успеха первой части, хотела пригласить иностранца Нильса Геупа, который отметился хорошей норвежской работой «Проводник». Но тот отказался в пользу фильма «Битва за остров сокровищ». Кстати, позже Нильс поставит неплохой фильм «Северная звезда» с Кристофером Ламбертом. После этого режиссера Алекса Кокса также приглашали поставить фильм. Но он отказался, так как посчитал сценарий Фрэнка Миллера просто ужасным. И вот уже в экстренном порядке на замену был взят ветеран кинофантастики Ирвин Кершнер. Известный широкому кругу благодаря сиквелу «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар», который подавляющим большинством фанатов и по сей день считается лучшим эпизодом франшизы. К слову, «Робокоп 2» стал последним полнометражным фильмом Ирвина, которому на момент съемок было уже 66 лет. Когда Кершнер пришел в «Робокоп 2», на подготовку уже не оставалось времени. Да и полное производство заняло всего 11 недель. Вряд ли у режиссера было достаточно времени, чтобы полностью пропитаться, так сказать, духом проекта. Ему банально о персонажах и сюжете приходилось узнавать по ходу съемок. По воспоминаниям Кершнера, буквально каждая сцена была своеобразным вызовом, так как этап планировки съемок подобных проектов обычно занимает до 9 месяцев. В случае с «Робокопом 2» он ограничился двумя неделями. Маловато будет! Кстати, Ирвина Кершнера можно видеть в фильме «В камео», когда доктор Джулиет Факс просматривает на экране компьютера файлы опасных преступников, приговоренных к смертной казни. Вот самым первым в списке можно заметить режиссера фильма. Несмотря на то, что игра Питера Уэллера наравне со сценарием и режиссурой стала фундаментом успеха первого Робокопа, студия, как это ни странно, вовсе не стремилась вернуть актера в сиквел. Вориан считали, что в костюм можно облачить кого угодно, и зритель не заметит разницы. И что еще интереснее, на подготовительном этапе желания студии и актера, в общем-то, совпадали. Уэллер видел, что франшиза Робокопа метится стать многосерийным киносериалом. И задавался вопросом, а хочу ли я провести в костюме Железного Рыцаря большую часть своей кинокарьеры? Может, стоит начать присматриваться к другим проектам? Вообще, инсайдеры говорят, что Уэллера заманили во второго Робокопа исключительно солидным гонораром. Первый сценарий актеру вообще не понравился никак. И сниматься он согласился уже только с приходом Фрэнка Миллера и его видения Робокопа 2. Но все равно, в этот раз Питер не чувствовал завершенности в образе своего героя. И по ходу съемок просил режиссера и сценариста добавить больше сложных моральных дилем, но не был услышан. Но зато Уэллер смог настоять на привлечении к проекту Мони Якима. Костюм был переработан, и Питер нуждался в своем наставнике и хореографе, который вновь сможет адаптировать персонажа к несовершенностям костюма, являясь этаким связующим звеном между актером и дизайнером Робом Баттином. К безудержной радости всех троих в этот раз проблем было куда меньше. Батин создал для Питера более легкий и маневренный экзоскелет. Секрет заключался в стекловолокне, из которого полностью и был создан костюм. Это дало Питеру Уэллеру гораздо больше свободы в плане движений. Плюс теперь актер не так сильно изнывал от жары. Также благодаря стекловолокну Робокоп приобрел более металлический вид. Но без аниматроники все же не обошлось. В сценах с раздолбанным на части Робокопом мы видим полностью аниматронный торс. И так как по сценарию он был без шлема, команде Роба Баттина пришлось воссоздать мимику Питера Уэллера.
Ежедневные тренировки Уэллера во время съемок состояли из 10-километровой пробежки, заплыва на 1800 метров, работы с 16-килограммовыми гирями и перед самым облачением в костюм растяжки. Все это нужно было для выносливости, так как помимо обычной ходьбы перед камерой были еще задуманы и трюки. Пусть не очень серьезные, но костюм в любом случае усложнял их вдвое. Но актер вовсе не жаловался. Более того, он сам установил себе такой график, так как, по его словам, ему нравится работать по 18 часов в день. И в отличие от большинства других актеров, он не любит вечеринки и не употребляет алкоголь. Также известно, что из-за сильной вовлеченности в работу во время производства фильма Уэллер расстался со своей девушкой. Также к своей роли вернулась и Нэнси Аллен. Актриса была увлечена проектом и с нетерпением ждала съемок под руководством Тима Хантера. Нэнси считала, что Хантера зря заменили Ирвином Керчнером, так как тот, по ее мнению, убрал из сценария весь интеллект и юмор. Только в 2010 году актриса призналась, что недолюбливала Керчнера и ненавидела работать с ним, что противоречит ее ранним словам из интервью 90 -го года, где она сказала, цитирую, «Керчнер очень креативен, он очень внимательный человек, который всегда заботится о деталях и характерах фильма». Вот такие противоречия. Именно поэтому в моей работе всегда нужно копать глубже и не всегда доверять официальным документалкам. Зачастую там говорят не то, что было на самом деле, а то, что необходимо. Школьника наркобарона по имени Хоп, которого почему-то никто из взрослых не догадался наградить под затыльниками, отжать бизнес и посадить за уроки, сыграл Гэбриэл Деймон, которому на момент съемок было 13 лет, в общем-то, как и его персонажа. До этого он уже успел отметиться в фильме «Пьяный рассвет» в роли сына персонажа Мэла Гибсона и озвучить главного героя Литл Фута в нашумевшем мультфильме «Земля до начала времен». Ах да, еще перед самым Робокопом Гэбриэл засветился в мегапопулярном сериале «Звездный путь. Следующее поколение». Ну вот, после Робокопа 2 карьера Гэбриэла как-то не пошла. На взрослые роли он перейти не смог и к середине 90-х исчез из кинобизнеса. Известно, что сейчас он работает риэлтором по недвижимости. В роли Джульетты Факс снялась Белинда Бауэр. Малоизвестная актриса, которая до Робокопа могла похвастаться только главной женской ролью в фильме «Гонщик во времени». А после участием в одной из новелл фильма «Некрономикон. Книга мертвых». Эдди. Как и ее партнер по фильму Деймон, к середине 90-х Белинда исчезла из кино. В данный момент она занимается писательской деятельностью. Небольшую, можно даже сказать, камео-роль продавца сигнализации «Магновольт» исполнил Джон Гловер. «Магновольт. Последнее слово в системах сигнализаций. Без необходимости звонить в полицию. И ваш аккумулятор даже не разрядится. Магновольт. Смертоносный ответ». Кстати, автомобиль, показанный в рекламе противоугонки, это довольно редкий Ford Prop LX 90 -го года. В том же 90 году на экраны вышел и фильм «Гремлины 2», где также снялся Гловер и знатно там отжег. Как по мне, его персонаж самый запоминающийся во вторых «Гремлинах». Мистер Кламп, с вами все нормально? Да. 
Вроде бы да. У меня с аргтехникой сложные отношения. Мистер Кламп, у нас ЧП. Господи боже. Также Гловер многим известен как Лайнел Лютер из сериала «Тайны Смолвиля». А совсем недавно его можно было видеть в Шазаме. Это... это все электроника. Херня. Я знаю каждый его дюм, каждую схему, каждый живой нерв. Роль техника в команде по обслуживанию Робокопа сыграла Патриция Шарбано. А интересен этот факт тем, что в 1988 году Питер Уэллер и Патриция вместе снимались в фильме «Вымогательство», где оба играли адвокатов oh, и по совместительству любовников. Ты сказал, что просто его напугаешь. А он разве не испугался? Ну, конечно же, не забудем и про антагониста, Кейна. Для роли нужен был высокий актер с нестандартной внешностью. Поэтому и пригласили двухметрового Тома Нунена. Который в 86-м блеснул в роли маньяка по прозвищу Зубная Фея в фильме «Охотник на людей». Первой экранизации истории с участием Ганнибала Лектора. Ты что, хочешь сказать, что я Питер? Нет. По сравнению со мной, ты слезняк на солнце. В сцене удаления мозга Кейна вместо Тома Нунена применялась имитирующая его кукла. Режиссер фильма Ирвин Кершнер позже признался, что данная сцена стала его любимой частью съемок. И, в общем-то, как раз после этого момента Кейн и превращается в Робо Кейна. Что это за фигня? Как я уже говорил, в оригинальном сценарии Фрэнка Миллера злодея звали Конг. И его личность была очень похожа на суперзлодея Ньюк, созданного тем же Миллером для комикса «Сорви голова». И вот для того, чтобы сделать эти параллели не такими очевидными, сценарий был изменен, и злодей стал наркобароном Каином, который производит наркотик под названием Ньюк. Хочешь шернуться? Может быть. А что у тебя есть? Все есть. Герыч, черный, Ньюк. Все, что мне надо. Концепт Робокейна разрабатывал Крейг Хейс, который помогал еще при разработке Эда 209 в оригинальном фильме. В Робокопе 2 у Крейга даже есть небольшое камео. Это он выступает в роли лица неудачного прототипа Робокейна. Вы арестованы. Стоять или я открою огонь. Обычно дизайнер читает сценарий и определяет, что от него требуется при создании монстра, затем делает эскизы. В случае с Робокопом 2, когда начиналась работа над Кейном, сценарий был на самом раннем этапе разработки. Так что никаких серьезных намеков на то, каким будет противник Робокопа, не было. Пришлось включать фантазию вдвойне. Первоначально Кейн должен был напоминать животное, но Тим Хантер, приписанный в то время к проекту, настоял на более человеческом облике, переживая, что звероподобный антагонист будет выглядеть на экране неубедительно. Тим хотел, чтобы дизайн Робокейна напоминал бодибилдера в рыцарских доспехах и обладал таким количеством функций, что это делало бы его роботизированным эквивалентом швейцарского армейского ножа. В итоге разработка дизайна отталкивалась от того, чтобы в его образе не было моментальной читаемости. К примеру, когда ты видишь Эд-209, тебе сразу понятно, кто он и в чем его функции. Ставка же с Кейном шла на то, что, посмотрев на него впервые, человек не совсем понимает, что именно он сейчас видит. Кроме того, в отличие от Эда-209, Робокейн не просто боевой робот, а настоящий монстр с интеллектом. Наверное, можно даже сказать киборг, обладающий смертоносными качествами и долей юмора. 
именно по этим причинам создавать Кейна было куда сложнее, чем Эда. Потребовалось примерно 4 месяца, чтобы построить полноразмерную модель Роба Кейна. Конструкция имела стальной каркас и оболочку из пластика, имитирующего металл. И это была самая что ни на есть функциональная модель. Все, даже самые мелкие детали, задуманные дизайном, были воплощены в жизнь. Все крутилось, вращалось и поворачивалось никакой бутафории. Вот несколько кадров со съемок с полноразмерным Кейном. Тут мы видим, что клешни Робокейна снимались отдельно от тела методом так называемой третьей руки. К созданию спецэффектов снова вернулся Фил Типет, отвечавший в оригинале за создание и оживление Эда 209. Что интересно, в Робокопе 2 планировалась целая сцена с двумя 209-ми, которым бы Робокоп давал бой. Но по причине нехватки времени и финансирования сцена была отменена. Так получилось, что Робокоп 2 стал этаким воссоединением Ирвина Кершнера и Фила Типпета, которые вместе работали над фильмом «Империя наносит ответный удар», который в свою очередь получил Оскар за визуальные эффекты. График производства Робокопа был чрезвычайно плотный. Поэтому Фил использовал целых 8 съемочных групп для круглосуточной работы, чтобы снять 160 сцен по кадровой анимации, необходимые для фильма. По словам Типпета, это приблизительно в 4 раза больше покадровки, чем было использовано в первом фильме. Одновременно с этим в Хьюстоне снимались сцены, на фоне которых и должна была сниматься та самая покадровка. То есть таким образом обеспечивалась этакая бесперебойная работа. А Типет как шальной метался между всеми этими объектами в попытке эффективно их курировать. Команда по эффектам должна была создать не менее 8 идентичных миниатюр Кейна, чтобы снабдить все команды Типпета материалом для беспрерывного производства. При помощи пластиковых и алюминиевых деталей были созданы миниатюры высотой 35 сантиметров. Робокейн на тот момент считался одной из самых сложных марионеток в кино. Он имел четыре руки, каждая из этих рук имела полный диапазон сочленений и, соответственно, движений. Все потому, что руки были установлены на шарнирных головках, которые могли вращаться на 360 градусов. У каждого сустава также было по три оси движения. Меньшие руки, изначально занимающие сложенное положение, могли реально вытягиваться и вращаться. Особо сложна была в производстве середина, держащая две половины кейна на комплексе плавно скользящих гидравлических плунжеров. По признанию команды Типпета, это было самым сложным элементом производства. В большинстве сцен в финальной битве Робокопа и Робокейна применялись именно миниатюрные модели киборгов. В том числе и Робокопа, но он фактически не изменился. Модельки остались еще с первой картины.
Вот венерарные кадры съемок одной из сцен с миниатюрами, сделанные одним из членов команды Типета на личную видеокамеру. Для крупных планов были построены голова и туловище Робокейна весом в 350 килограмм. Все это управлялось при помощи длинных трубок, прикрепленных к частям, которые должны были двигаться. А вот это миниатюра одной из неудавшихся моделей Робокопа 2. Она мелькает в кадре лишь несколько секунд, но работа была над ней проделана серьезная. Ну и напоследок еще одно творение дизайнеров и инженеров Робокопа 2 – мозг Кейна в колбе. В отличие от оригинала, который большей частью снимался в Далласе, Робокоп 2 был полностью снят в Хьюстоне, что, в общем-то, тоже в штате Техас. Хьюстон был идеальным местом из-за относительного спокойствия в ночное время, а именно в темное время суток происходила большая часть событий. Кроме того, администрация Хьюстона приветствовала киношников хорошими льготами и всячески содействовала съемкам. Вплоть до того, что съемочной группе было разрешено проделать дыру прямо посреди улицы, чтобы Робокоп и Робокейн могли эффектно пробиться через дорожное полотно. В качестве фабрики по производству наркотика «Ньюк» использовалась больница имени Джефферсона Дэвиса. Сцена перестрелки в лаборатории снималась в здании пивоварни «Бадвайзер». Хорошо, наверное, посидели после завершения съемочного дня. Одним из зданий, которые мы видим на демонстрации OCP и своих планов в отношении Детройта, является здание Банка Америки, расположенное в центре Хьюстона. Ты что, блин, делаешь? 
сцена с протекающим пожарным гидрантом была снята на Эндрюс Стрит в историческом районе Хьюстона под названием Фридменстаун. Мистер Мэр, как насчет? Извините, никаких больше вопросов. Это был наш дорогой мэр Кузов. Пресс-конференция, на которой выступает мэр, была снята перед восточным входом в здание мэрии Хьюстона. Штаб-квартира OCP расположилась в реально существующем здании Кален Центр. Финал фильма снят в Уортом Центре в театральном районе Хьюстона. Флаги OCP, которые появляются в завершающей части фильма, являются нацистскими флагами, просто с логотипом OCP вместо свастики. Да и обмундирование вояк тут явно отсылает к фашистам. Для создания повреждений во время финальных сцен использовалась CGI-технология. Вообще компьютерные специальные эффекты для фильма были созданы на компьютере Commodore Amiga. Кстати, команда по CGI состояла всего из двух человек. По большей части это касается того, что мы можем видеть в фильме на всевозможных дисплеях и мониторах. В том числе, конечно же, так было создано и компьютерное лицо Тома Нунена для Робокейна. Что интересно, взгляд Робокопа от первого лица имеет интерфейс, основанный на MS-DOS. А у антагониста интерфейс основан на Apple OS с черепом вместо логотипа Apple. Большинство игровых автоматов в данной сцене фильма демонстрируют игры компании Data East. Той самой, кстати, что создавала все видеоигры о Робокопе. Также в производственном павильоне для персонала был доступен и аркадный автомат с самой первой игрой о Робокопе. Но чтобы можно было расслабиться, а заодно и оставаться в теме проекта. Вот еще несколько хитростей со съемок. Емкость, в которую помещается наркотик Нюк, является обычным контейнером с раствором для контактных линз. При отображении новых директив Робокопа в полицейском участке кабель, подключенный к его голове, является обычным водопроводным шлангом. Что там через него передавали, решительно непонятно. Кстати, сиквел — это единственный фильм, с учетом сериалов, в котором Робокоп не пользуется штрем в руке для получения данных из компьютера. Такая сцена задумывалась и снималась, но была вырезана. 
финальной битве между киборгами устройство, которое Робокейн использует для разрезания шлема Робокопа, является аппаратом точечной сварки, используемым в производстве автомобилей. Когда Факс пытается загрузить в Робокопа новые директивы, соединения, которые мы видим по обе стороны его шлема, являются разъемами BNC, которые на самом деле служат для подключения коаксиального кабеля. Раньше ими соединяли мониторы, сейчас же BNC часто используется в видеонаблюдении. Поговорим немного о оружии фильма. Ну, ствол Робокопа подробно обсуждался в разборе первого фильма. Хотя во время сцены ограбления оружейного магазина можно увидеть пистолет Беретта 93R, висящий на стенде для образцов. Как вы помните, именно на его основе был создан Auto 9, которым вооружен Робокоп. Так что, если задуматься, данную сцену можно воспринимать как камео Береты. Еще интересный момент. В сцене перестрелки на фабрике по производству Ньюка Робокоп перезаряжает свой пистолет. А интересно то, что за всю трилогию главный герой делает это лишь единственный раз. В данном фильме. Оружие, которое использует в фильме персонаж Гэбриэла Деймона, не является бутафорией. Это реальный пистолет-пулемет UCM-21. способный складываться в небольшую коробку, которую можно принять за портативное радио или ланчбокс. Офицер Льюис вооружена пистолетом Зигзауэр П-228. Да-да, уважаемые, я внял вашим комментам в ролике по плохим парням. А вот тут Робокоп держит очень редкую винтовку Пауза П-50. Задумывалась она как конкурент подобному девайсу от Баррета. Но конкурс был проигран и Пауза канула в лету. Когда полиция совершает набег на лабораторию, Робокоп воссоздает всемирно известный случай, попадая снайперу в глаз через его же оптический прицел. Это основано на реальных подвигах снайпера Карлоса Хэткока, служившего во Вьетнаме и известного победы в дуэли с северо-вьетнамским снайпером. Таким же попаданием точно в оптический прицел винтовки противника. Хорошо стреляешь, сынок. Ну и перед тем, как мы перейдем к итогам, еще несколько интересных фактов. В фильме есть момент, где Робокоп рассекает на Харлее. Это модель Харли Дэвидсон FX STC Software, кастом 86 -го года выпуска. Естественно, Питер в костюме Робокопа физически не мог сделать что-то сложнее обычной езды по прямой. Поэтому ему помогали техническими приспособлениями. Вот, например, как в сцене разворота. Фургон Наркобарык — это обвешанный футуристичный бутафорий Ивеко Z Range 81 -го года. Также в фильме можно лицезреть и бронетранспортер Arrow Point Dragoon 300, стоявший на вооружении США с 1982 -го года. В сцене перепрограммирования Робокопа доктором Факс в списке директив можно заметить одну, которая гласит «Избегайте встреч с Орион». Орион, как вы помните, это компания, выпустившая все три части фильмов о Робокопе. В этой же сцене после перепрограммирования Робокоп идентифицирует себя как Аббревиатура для этого значения звучит как КПУ или CPU. Именно так обозначается процессор компьютера. Кстати, в отличие от первой части, во второй в программе Робокопа отсутствует четвертая директива о том, что он не может арестовать высокопоставленного сотрудника OCP. Также вторая часть — это единственный фильм в серии, в котором на экране мы видим Эллен Мерфи вживую. В первом и третьем фильмах она появляется только в воспоминаниях. 
сцене, в которой Робокоп осматривает логово Кейна, можно заметить фотографии матери Терезы и внезапно высохший труп Элвиса. Но еще там же можно наблюдать и фотографию Оливера Норта, офицера морской пехоты США, состоявшего в Совете национальной безопасности. Он был уволен после того, как стало известно о осуществлении им нелегальных продаж американского оружия Ирану. И то, что вырученные от продажи деньги шли на финансирование никарагуанских контрас. Вспомнили сейчас тот самый нереализованный сценарий Оливера Стоуна, о котором я рассказывал в начале. Так вот, это отсылочка к нему. Сцена, в которой Робокоп открывает огонь вокруг головы курящего прохожего, после чего говорит Thank you for not smoking. была лицензирована и использовалась в качестве антитабачной рекламы перед началом фильма в кинотеатрах в течение нескольких лет. Курение вредно. Вредно влияет на глазик Джека. Многие сцены при окончательном монтаже пришлось вырезать, так как авторы посчитали, что они замедляют общий взрывной темп повествования и увеличивают его хронометраж. Так же, как и в первом фильме, было вырезано множество жестоких сцен, чтобы избежать рейтинга X. В итоге Питер Уэллер остался недоволен таким положением дел, считая, что многие удаленные сцены на самом деле больше раскрывали суть фильма. Вот список некоторых из них. В полицейском участке Ровокоп проходит мимо душевой, останавливается и смотрит на женщину. Ему кажется, что это его жена. Ну и еще, возможно, он подумал, что все же кое-какую деталь инженеры ему забыли спроектировать. Расширенная сцена, где владелец магазина электроники, который ограбили дети бейсбольной команды, кричит на Робокопа за то, что тот позволил им уйти. Робокоп хватает его за горло и говорит, что ему не следует выносить оценочные суждения. Это мое, напоминаю, оценочное суждение. Сцена расчленения Робокопа изначально тоже была более длинной. В первоначальной версии сценария коррумпированного офицера по имени Даффи люди Кейна должны были разрезать на части. Но создатели фильма посчитали, что сцена окажется слишком жестокой для получения рейтинга R и решили в данном случае ограничиться малым количеством крови. Робокоп просматривает файл из компьютера факс и узнает, что Кейн и есть проект Робокоп 2. Расширенная сцена с Эдом 209, охраняющим здание OCP. Обрывок этой сцены можно увидеть в начале фильма во время выпуска новостей. Во время перестрелки между полицейскими и людьми Кейна первоначально была снята сцена драки между Льюис и вооруженным ножом наемником Кейна по имени Кацо, которая, естественно, заканчивалась тем, что Льюис убивала последнего. Несмотря на то, что времени было в обрез и многие считали, что просто не успеет в срок, основные съемки были завершены всего на два дня позже графика. Достижение этой цели стало результатом практически непрерывной работы. Съемочная группа не то что в выходные не отдыхала, а даже не уходила на такие серьезные американские праздники, как День Благодарения и Рождество, выпавшие на период производства. Премьера состоялась 22 июня 1990 года. Буквально через неделю-две после выхода таких ожидаемых фильмов, как «Дик Трейси», «Вспомнить все», «Другие 48 часов» и «Гремлины 2». Также с конца мая с большим успехом прокатывался фильм «Назад в будущее 3». 
А сразу после Робокопа к выпуску ожидались такие возможные хиты, как «Крепкий орешек 2» и «Дни грома» с Томом Крузом. Как вы видите, зрителю было что посмотреть летом 90-го года, поэтому Робокопа 2» ожидала очень жесткая конкуренция. Но, несмотря на это, на студии полагали, что успех первого фильма и, как следствие, огромная узнаваемость и популярность Робокопа как персонажа, а также то, что новая история не являлась пересказом прошлой, сделают свое дело по перекачиванию денег из карманов зрителей в кассы кинотеатров. На предпремьерные показы даже были сделаны вот такие вот кастомизированные билеты. В комплект каждому входили две сувенирные капсулы Ньюка. Кроме того, для продвижения фильма Робокоп выступил в качестве гостя на мировом чемпионате по рестлингу 90-го года. Мероприятие это широко освещалось, и возвращение Робокопа ожидало быть очень грандиозным. И действительно, в первый уикенд «Робокоп 2» стартовал как второй самый кассовый фильм года. Но дальше случился эпичный фейл. Зритель почувствовал, что что-то не так, и продажи билетов резко упали. Раньше людям действительно сложно было впарить недоделанный материал. И вот при бюджете в 35 миллионов «Робокоп 2» собрал в кинотеатрах всего 46. И таким образом чистая прибыль... А ее, в общем-то, и нет. Приблизительно прикинув, разделив сборы на 2 минус бюджет, можно увидеть, что фильм сработал в минус, и студия потеряла на нем порядка 10-12 миллионов зелени. Почему так? Причины неудачи, в общем-то, типичны для Голливуда и вряд ли могут кого-то удивить. С одной стороны, это неуместная спешка студии, которая стремилась получить быстрые деньги и надеялась, что зритель не заметит сценарных провалов. С другой стороны, категорическое нежелание продюсеров довериться авторам тех самых сценариев и стремление пойти по пути наименьшего сопротивления. Оценивая продолжение сейчас, спустя 30 лет, нельзя сказать, что фильм получился ужасным. А оглядываясь на тенденции сиквелостроения в общем, Робокоп 2 и вовсе держит неплохой уровень относительно своего оригинала. Но с уходом основной троицы, но и мэр Майнер Верховен, Робокоп все же потерял часть своего первоначального обаяния. И зритель 90-х годов просто не мог этого не заметить. Финансовая неудача Робокопа 2 стала одним из последних гвоздей в крышку гроба Orion Pictures. Не считая танцев с волками и молчания ягнят, студия теряла деньги на каждом фильме тех лет. Орион в срочном порядке запустила в производство Робокопа 3 на основе неиспользованных идей Миллера. Но на этот раз все стало только хуже. В отчаянной попытке заработать хоть какие-то деньги, студия урезала бюджет фильма, радикально перекроила многие сцены и вырезала эпизоды насилия, чтобы в кино могли пойти и подростки. Но уже в конце следующего, 91 -го года, Orion Pictures были вынуждены подать заявление о банкротстве. Из-за этого уже отснятый триквел более года пролежал на полке и был выпущен лишь в конце 93 -го года. Но это уже совсем другая история.